இப்போ நம்ம தேர்ட் லெசன் செவன் பாட் இயல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பழுருப்பு கோவை நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருக்கோம் அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம பழுருப்பு கோவை என்ன செய்வோம் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதாவது அது ஒரு செவன் பாடு ஸோ அந்த செவன் பாடு நமக்கு நான்கு வகையாக இருக்குது ஸோ ஜீரோ அப்படிங்கிற மார்லியோடு இருந்துச்சுன்னா ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை அது பூஜ்ஜிய பல்லுறுப்பு கோவை ஸோ இரண்டு படி உடைய பல்லுறுப்பு கோவை இருபடி கோ இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை அது மாதிரி மூன்று படி வந்து முப்படி பல்லுறுப்பு கோவை நான்கு நான்கு படி உடைய பல்லுறுப்பு கோவை வந்து நாற்படி பல்லுறுப்பு கோவை ஸோ இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் எஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது இந்த அடுக்கு வந்து டூன்னு இருக்கும் இதே முப்படி பல்லுறுப்பு கோவை அப்படின்னா டூ எக்ஸ் கியூப் இருக்கணும் நாற்படி பல்லுறுப்பு கோவை அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி அடுக்கு எந்த அடுக்கு வந்து எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிற பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பல்லுறுப்பு கோவைன்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் இப்போ இருபடி சமன்பாடு ஸோ ஒரு இருபடி சமன்பாடு எப்படி இருக்கும் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் bx plus c equal to zero. இந்த இருபடி சமன்பாடை கொண்ட பல்லுறுப்பு கோவைக்கு நமக்கு மூலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கு ஸோ அதில் ஒன்று மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இது ஒரு மூலங்கள் அடுத்தது இருபடி சமன்பாட்டிற்கான வியட்டாவின் சூத்திரங்கள் ஸோ வியட்டாங்கிறவர் நம்ம இருபடி சமன்பாடு அதே தான் ஸோ அது மாறாது ஆனால் நமக்கு மூலங்கள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மூலங்கள் வந்து வியட்டாவின் சுற்றாங்க ஸோ இரண்டு மூலங்கள் இருக்கு அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூலங்களின் கூடுதல் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா மூலங்களின் பெருக்கள் வந்து நமக்கு என்னது ஆல்ஃபா பீட்டா இப்போ இந்த ரெண்டு மூலங்களை கொண்டு நம்ம ஒரு இருபடி சமன்பாட்டை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அதற்கான இருபடி சமன்பாடு என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் எக்ஸ் பிளஸ் மூலங்களின் பெருக்கள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம ஷார்ட்டாக வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் எக்ஸ் பிளஸ் மூலங்களின் பெருக்கள் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த இருபடி சமன்பாடை மட்டும் வச்சு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம் பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு ஒரு இருபடி சமன்பாட்டில் வடிவத்தில் ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக நமக்கு இதோடைய மூலங்கள் வந்து என்னது ஆல்ஃபா பீட்டாவும் தான் ஆனால் நமக்கு இந்த ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ பீட்டா ப்ளஸ் டூ ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபா வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் என்னது மைனஸ் பி பை ஏ ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு சி பை ஏ ஸோ இந்த மூலங்களை கொண்டும் இருபடி சமன்பாட்டை உருவாக்கவும் இருபடி சமன்பாட்டுக்கு ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் எக்ஸ் பிளஸ் மூலங்களின் பெருக்கள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நமக்கு மூலங்களின் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா இந்த இடத்துல நமக்கு ஆல்ஃபா பேர் என்ன இருக்கு ஆல்ஃபா பிளஸ் டூ பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் டூ அதாவது ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் ஃபோர் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா வந்து என்னது மைனஸ் பி பை ஏ ஸோ இது வந்து நமக்கு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த இடத்துல ஏங்கிறது நமக்கு என்னது இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ சாரி பிங்கிறது ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இங்கே பி நமக்கு மைனஸில் இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ பை ஏ நமக்கு செவன்டி நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபா பீட்டா சி பை ஏ ஸோ சி வந்து இங்கே நமக்கு என்னது மைனஸில் இருக்குது செவன்டி த்ரீ ஏ செவன்டி 
இப்போ இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டாவில் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ பை செவன்டீன் எடுத்தோம்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை செவன்டீன் இதுதான் எனது மூலங்களின் கூடுதல் அடுத்தது மூலங்களின் பெருக்கல் எனது நமக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ பீட்டா ப்ளஸ் டூ இருக்கு இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ பீட்டா ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் டூவை காமன் எடுத்தோம்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா பீட்டா நமக்கு என்னது மைனஸ் செவன்டி த்ரீ பை செவன்டீன் ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பை செவன்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ மைனஸ் செவன்டி த்ரீ பை இப்போ செவன்டீன் எடுத்தோம்னா மைனஸ் செவன்டி த்ரீ ப்ளஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் சாரி இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வந்து நமக்கு என்னது மைனஸ் இப்போ அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் வரும் மூலங்களின் பெருக்கல் இப்போ அதை வந்து இதை வந்து நம்ம அந்த இருபடி சமன்பாட்டில் அப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை செவன்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் நைன்டி ஒன் பை செவன்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் செவன்டீனால் பெருக்குகள் ஸோ அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு செவன்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை செவன்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் மைனஸ் நைன்டி ஒன் பை செவன்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த செவன்டீன் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ லாஸ்ட்டாக நமக்கு செவன்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் நைன்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சம் ஸோ இதுவும் நமக்கு அதே மெத்தட் தான் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நமக்கு ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வடிவத்தில் இருக்கு ஏ நமக்கு டூ பி மைனஸ் செவன் சி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இப்போ நமக்கு ரெண்டு மூணும் ஆல்ஃபா பீட்டா ஆனால் இங்கே ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டாக்கு பதிலாக பீட்டா ஸ்கொயர் இருபடி சமன்பாடு உருவாக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் எக்ஸ் பிளஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நமக்கு மூலங்களின் கூடுதல் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா இப்போ நமக்கு சம்ல இருந்து ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் தான் இருக்கு இப்போ இது இங்கே நம்ம மைனஸில் கொண்டு வந்துடும் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பதிலாக ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா இப்போ நமக்கு மூலங்களின் கூடுதல் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வந்து என்னது மைனஸ் பி பை ஏ மைனஸ் வந்து ஏற்கனவே பி வந்து மைனஸில் தான் இருக்குது அப்போது செவன் பை டூ வந்துடும் ஆல்ஃபா பீட்டா வந்து சி பை ஏ தேர்ட்டீன் பை டூ இப்போ நமக்கு இங்கே செவன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டீன் பை டூ இப்போ இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் 
minus 13. 4LC medical. Minus 3 by 4. Moolangalin code there. Add the Moolangalin perical alpha beta. So alpha square beta square. This is the one alpha beta the whole square model. Alpha beta is 13 by 2. The whole square. So 169 by 4. Moolangalin perical. x squared minus moolangalin kududan minus 3 by 4x plus moolangalin perukat 169 by 4 so x squared plus 3 by 4x plus 169 by 4 equal to 0 so this is the same as the same Nalar multiply pannona 4x square plus 3x plus 169 equal to 0. The divider 4 nam kenadhi cancel it. 